A miniszterelnök. Igazságot Magyarországnak. Betlen István ritkán mutatta ki az érzéseit. Ám egy alkalommal, amikor Inkei házában mosónője fia az ő cimbalmán eljátszotta neki az Erdély országban van az én hazám kezdetű dalt, akkor könyvbelábat szemekkel azonnal odaajándékozta a fiúnak a hangszert. A korban nem volt olyan politikai erő, amelyik ne akarta volna az elcsatolt területeknek legalább a magyar lakta részeit visszaszerezni. Betlennek különösen szívügye volt a revízió, a határok újrarendezése. 1921-ben váratlan fordulat történt. Hazánk épp elkezdte átadni az Ausztriának ítélt területeket, amikor a rongyos gárda váratlanul bevonult a vidékre és kikiáltotta a lajta bánságot. A miniszterelnöknek kapóra jött a magánakció. Értésére adta az antant hatalmaknak, hogy abban az esetben szerelteti le a szabad csapatokat, ha népszavazást írnak ki a területek hovatartozásáról. Javaslatát végül elfogadták, és kihirdették a népszavazást Sopronban és a környező nyolc településen. Csak hogy ekkor újabb fordulatot vettek az események. Negyedik Károly ismét Magyarországra jött, és sereget toborzott, hogy átvegye a hatalmat. Hiába volt Betlen királypárti, közel sem tartotta időszerűnek a kérdés rendezését. Jugoszlávia és Csehszlovákia rögtön mozgósította csapatait. Ausztria fel akarta mondani a népszavazásról szóló egyességet a visszatérési kísérletre hivatkozva. A miniszterelnök gyorsan intézkedett. Azonnal jelezte a nagyhatalmaknak, hogy elutasítja a Habsburg restaurációt. A kormányzóval mozgósították a hadsereget, könnyű győzelmet arattak Buda őrsnél a király felett, majd megszavaztatta a parlamenttel a Habsburg ház trónfosztását. A Soproni népszavazás így megvalósulhatott, és a helybéliek túlnyomó többsége Magyarország mellett döntött. Betlen az első komoly külpolitikai sikerét követően elérte, hogy hazánkat felvegyék a népszövetségbe, ellenszavazat nélkül, ami a már említett kölcsön mellett külkapcsolati lehetőségeket rejtett magában. Folyamatosan háttértárgyalásokat folytatott a revízió érdekében, többek között az angolokkal, franciákkal, olaszokkal, németekkel, de a délszlávokkal és a románokkal is. Többet akart, mint a határmenti tiszta magyar területek visszaszerzése. Horvátországról és Burgenlandról mondott csak le, a színmagyar régiókat mind vissza akarta csatolni, a többi terület hovatartozásával kapcsolatban népszavazást kívánt kiharcolni. A revízió előkészítésének érdekében 1927-ben Rómába utazott, hogy aláírja Mussolinivel az olasz-magyar barátsági szerződést, amelynek titkos záradékában megállapodtak, hogy pártolják egymást céljaik elérésében. Olaszország segíti a magyar revíziót, Magyarország támogatja az olaszok jugoszláv ellenes törekvéseit. A Mussolinivel való szövetség egyáltalán nem jelentette azt, hogy Betlen közeledne a fasizmushoz. Viszont sikerként könyvelhette el, hogy egy győztes hatalmat hazánk mellé tudott állítani. Nem sokkal később találkozott az angol média Cézár Lord Radermer a Dúcséval, és beszélgetésük hatására indította el sajtókampányát, a magyar ügy mellett. A miniszterelnök a Trianonban megalázott Magyarországot újra európai tényezővé emelte. Hosszas munka eredményeként ki tudott törni a külpolitikai elszigeteltségből, és az olasz-magyar barátsági szerződést követően jó kapcsolatokat alakított ki Ausztriával és Lengyelországgal, majd Bulgáriával és Törökországgal. Noha az évek alatt Jelentősen javult a franciák és különösen az angolok megítélése hazánkról, ezeket a nagyhatalmakat nem tudta a revízió oldalára állítani.